Zaštita našeg vrta od štetnika primarni je cilj na početku svake sezone uzgoja. Vremenski uslovi i oscilacije u temperaturama zraka često potaknu pojavu, pa čak i najezdu različitih štetnika. Imamo naravno štetnike koji žive u tlu i tu rade probleme, a imamo i one koji se nasele na biljku i tako ju ugrožavaju. Insekti su najčešće, nažalost, označeni kao štetočine, međutim, oni mogu biti veoma korisni, pravi zaštitnici naših biljaka. Štete ne prave svi insekti. Naravno da su iz grupe korisnih najpoznatije pčele i bumbari, ali i ose i leptiri. Bez njih bi izostalo oprašivanje cvjetova, što je svakako presudno za formiranje plodova i sjemena. Možemo reći da veliki dio biljne proizvodnje počiva upravo na ovim insektima. Bubamare su također pravi čistači sitnih štetnih insekata. Na njihovom jelovniku su lisne uši, trips i druge male vrste. Pored njih veliki značaj imaju pauci, zlatoka, uholaža, ose, samice, vatrene stjenice, bogomoljke. Najpoznatiji su pauci koji prave mreže i love druge insekte, posebno muhe. Uholaže često viđamo, a one tamane, lisne uši, grinje, jaja većine štetnih insekata. Mogli ste primijetiti u našim videima da mi u voćnjaku imamo i veći broj pčelinjih zajednica. Brinemo se o njima, a one nam se na više načina oduže. One su jako osjetljive na različite hemijske preparate, te su jedan od razloga zašto u vrtu koristimo samo prirodne preparate zaštite o kojima na našem kanalu često govorimo. Naravno da je na prvom mjestu i naše zdravlje, pa sa vama dijelimo veliki broj recepata za insekticide koje sami na prirodan način možete napraviti, a koji ni na koji način ne štete ni nama ni korisnim insektima. No vratimo se mi našim najvećim saveznicima. Šta ih to privlači u naš vrt? Ukoliko nemate pčele, ne usudite se oko njih raditi. Pozovite ih u svoj vrt. Kako bi povećali njihovu brojnost, potrebno ih je privući u bašte i voćnjake. Oprašivače i leptire privlače biljke bogate nektarom poput suncokreta, žalfije, lavande. Također postoje solitarne pčele, to jest pčele samice, koje mogu upravo u vašem vrtu pronaći dom. Solitarne pčele ćete privući tako da im napravite sklonište od trske, bambusa ili stare cigle. To su takozvani hoteli za insekte. Možete improvizirati i napraviti ih sami, izbušiti rupe u nekom starom drvetu ili čak kupiti nešto poput ovog. Naše pčele ne izlaze u let ako je temperatura niža od 10 stepeni Celsjusa, dok pčele samice izlaze i na temperaturi od 5 stepeni, što ih čini aktivnima i kada drugih insekata nema u vrtu. Uvijek se trudimo da privučemo sve korisne insekte u što većem broju. Slične hotele možete izgraditi i za bubamare koje će biti od velike koristi u svakom vrtu. Jednostavno uzmete komad drveta i sa bušilicom izbušite plitke rupe u koje će se bubamare moći skloniti i naći zaštitu. Mnoštvo cvijeća u našem vrtu privlači sve ove korisne insekte. Buba mare privlače cvjetovi u formi kišobrana poput ivančica, kosmosa, geranija i sličnih vrsta. Isti efekat ima i miris kopra, korijandera i matičnjaka. Na ose samice dijeluju mak i hajdučka trava, a uholaže privlači miris oštećenih plodova. Kako bi privukli vrlo korisne pauke, potrebno je da sijemo neke visoke biljke. 
možemo da postavimo i neke tanje račvaste grane ili okvire na visinu od 50 do 100 cm. Naime, većina muha u bašti leti upravo na toj visini i kada paucima damo priliku da ispletu mrežu na toj visini, oni će biti odlični hvatači ovih štetnih insekata. To je naročito značajno za suzbijanje mrkvine i lukove muhe, ali i drugih letećih štetočina. Svim ovim insektima dobro je i obezbijediti pitku vodu, ostavljajući neka pojlišta u vidu manjih plitkih posuda koje je potrebno ispuniti ili kamenjem ili školjkama, šišarkama. Potrebno je također da redovno mijenjate tu vodu. A neke vrste trebaju i blato da izgrade svoja gnjezda ili prekriju jaja. Djeteline ih privlače svojim mirisom, cvjetovi im daju hranu, a mogu pronaći i vodu u vidu rose na listovima. Kod većih i krupnijih štetnika naravno da nam od pomoći mogu biti i ptice. Privucite ih u vaš vrt tako što ćete postaviti hranilice i napunite hranom koja je privlačna pticama, a mogu uključivati crve, puževe ili čak kupovnu hranu za ptice koja sadrži ove sastojke. Najbolje je da sa hranjenjem ptica krenete u vrijeme kada u vrtu baš nema neke hrane za njih, jer ćete na taj način da ih privučete prije početka sezone. U blizini neka je i posuda sa pitkom vodom za piće, ali i za kupanje. No ipak nemojte ih previše hraniti jer onda nećete imati neke koristi od njih, jer neće one imati potrebu da traže hranu. S vremenom smanjujte količinu hranja koju im dajete i na kraju ju potpuno ukinite kako bi one pronalazile hranu u vašem vrtu. Ovakvo prirodno stanište će pticama osigurati mjesto za gnježdenje i odgoj mladih ptića. Posadite grmlje, drveće, postavite kućice u koje će se one uvijek moći skloniti. Neka cijele sezone nešto cvijeta u vašem vrtu. Nemojte ga nikad potpuno osloboditi ni korovskih biljaka, kao što su maslačak, cikorija, djetelina i sl. Jer i njihovi cvjetovi privlače razne insekte. U vrtu se obično koristi jednogodišnje cvijeće. Iako se većina njih osjemeni sama, svake se godine mogu ponovno posijati. Redovi cvijeća se mogu izmjenjivati sa redovima povrća ili se sijeti svakih par redaka, a lijepo je i napraviti živu ogradu oko vašeg vrta. Sjeme cvijeća se sije u proljeće kada i ostatak vrta. Cvijeće koje se koristi na ovakav način također se smatra i živim malčem. Način na koji ćete izmjenjivati cvijeće i povrće ovisi o veličini vrta i gredice, odabiru kultura te vrsti koju želite imati. Ono na što je bitno obratiti pozornost su visina cvijeća i povrća, kako bi oboje imali dovoljno sunca i svjetlosti. Iako postoje mnoge vrste cvijeća koje se mogu saditi u vrtu, neke od poželjnih vrsta su neven, kalifornijski mak, kamilica, korijander, dragoljub i kadifica. Neven sadrži ljepljivi sok koji zarobljava štetnike poput lisnih uši i bijelih muha i čuva obližnje usjeve od njihovog napada, a osim toga privlači mnoge vrste oprašivača i korisne kukce poput buba mara, leptira i zlato oka, koje mogu biti i parazitske prema nekim vrstama štetnika. Ovaj cvijet se može uzgajati i kao pokrovni usjev zimi kako bi spriječio eroziju tla. Kalifornijski mak ima lišće koje izgleda poput čipke i omiljeno je korisnim kukcima, a biljka naraste i do 25 cm. Kamilica privlači oprašivače i korisne insekte. Ima duboko korijenje koje je bogato hranjivim tvarima i kada trune prihranjuje tlo. 
također lijepo miriše pa ćete u vrtu osjetiti njezin intenzivan miris dok cvijet možete brati da pripremite čaj. Bez obzira da li konzumirate korijandar ili ne, on ipak može biti korisna biljka u vrtu jer će njegov snažan miris odbiti štetnike. Pripada porodici štitarki poput mrkve, pa mu korijen seže duboko u tlo, a čipkasto lišće privlači velik broj korisnih kukaca. Moj omiljeni cvijet za posaditi u vrtu jeste dragoljub, jednogodišnja biljka koja ispušta snažan miris odbija štetnike, a njegov gust i niza krast ga čini izvrsnim jer prekriva tlo viših kultura. Upečatljivi cvjetovi i listovi dragoljuba također su i jestivi i odlično se slaže sa paradajzom. Kadifica je biljka koja cvjeta veći dio godine, a ima intenzivan miris koji tjera štetnike, ali i nema to da istla. Preporučuje se da se sadi posvuda u vrtu, a naročito uz biljke porodice pomoćnica poput paradajza, krompira i paprike. Kada se sezona privede kraju, možete poboljšati ekologiju svog vrta tako da korijenje cvjetnih biljaka ne uklonite. Nakon što sve počistite, umjesto da uklanjate cijele biljke, odsjecite ih u podnožju. Korijenje ostavite netaknuto da trune i na taj način hrani tlo. A također, cvijeće možete iseckati i baciti na neko mjesto kako bi djelovao kao malč ili ga staviti u kompost. Koristimo prirodu i njene resurse kao saveznika u ekološkom uzgoju biljaka. Ostanite uz nas i u narednom periodu. Uzgajajte zdrave i plodne biljke. Naš rad podržite lajkom i podijelite video sa prijateljima kako bi drugi imali koristi od naših savjeta.